我现在去的是廊坊，因为他在这个地方呢做了只有《红楼梦》。他这个人最大的特点就是四个字儿，吓人一跳。李静，你你知道打苏轼这是多么过瘾的事儿？我多么想穿越回去打打苏轼。我们今天采访的嘉宾叫王朝歌，我说话必须肯定，你听懂了吗？没听懂，我再说一遍，我说清楚了吗？喜欢小哥哥，喜欢文学，这已经占满了我所有青春的时间了。我不愿意衰老，然后不愿意有疾病，不愿意被落下。啊、嗯，不愿意成为一个不被别人需要的人。最痛苦的是觉得自己是一无是处。老说我们这个目前多么光鲜的人，他都不知道背后所有的成功都是勤奋。这个其实可能有另外一个解决办法，嗯，不是靠运营解决，是靠内容解决。嗯、我来了，你好，你在开会是吧？啊，这我们五间室，那我能给你个拥抱吗？哎呀，太棒了！就这刚才这里边走的这个，这个也是我们的一个剧场的演出的部分。就现在吧，哦，真的，这纯属后台对吗？观众也可以进来。对，这也是真的。我们的舞监室、舞台监督都在这儿呢，都在这儿呢。他们俩，来来来，那你们俩是演员还是真的工作人员？真的舞台监督和我们艺术团团长。嗯，所以这屋也是谁想进就进，谁想进就进。嗯，所以他们在这儿怎么去冲？充电呀，每天完了以后怎么开会，包括这个钟什么的，都是他们工作非常重要的那个环节，就像跟《红楼梦》似的。你说那个，到底哪是真的人生，哪个是他幻想的呢？你简单给我介绍一下，都有多少个景啊？其实我叫四个大剧场，我把那个有一个叫北京三十五中的那个剧场，我也算作一个大剧场。但是现在大概分类的话，就是三个大剧场，有十多个小剧场。然后这个小剧场呢，有室内，有室外，有白天演的，有晚上演的。那同时呢，还有一百多个，呃，我们叫情景园林、情景空间，这些空间都是景，有的有演员，有的没演员。嗯，没演员呢，也一样有戏剧在发生，你也依然可以看见这个，就就就就以为自己是谁，或者说在这个地方引起你某一段的回忆都有。所以这个整个一个东西，我特别不愿意严格的去去分它，因为你在里边走，实际上你是会迷失的，呃，就是有点像那个迷宫一样，你会迷失的，然后也会有一个感觉，就是你不知道从哪个门进去，然后你不知道就推开那门就进了哪儿了，从这里进去就是剧场的侧台了。进屋的后边就又通向了一个大剧场，所以这里是迷宫一般。什么？你怎么走？你怎么看？你有一个经验，我们这样让你这个经验都废掉。我以前参加过那种每个城市都有那种小的大观园，嗯，基本就是弄点亭子，嗯，然后弄点这个水榭、嗯。我就我就想问问，凭什么你说那个把苏州园林的一个放大，或者是中国的一个恭王府的一个放大，你说那是一个，呃，大观园？因为他想象的是
一个不在人间的，也不在天上的，在人间和天上中间的一个位置，一个幻觉、幻想的人间、幻想的家族、幻想的人物。《红楼梦》根本不是个写实的作品，所以我搭这个大观园必须是幻觉的，怎么可能是真的呢？必须作假，而且在门口吧，你刚才穿过来的时候，看见很多那个中国的古典因素在一起，呃呃，像是像那园林的一部分、绘画的一部分、诗歌的一部分。我挺希望你能啊、呃，会有一个那个物理上的，就是知觉上的一个一个一个不同。呃，刚才从那样的一个幻境中，突然之间，我已经很物理的反应了。这是我的教室哎，完全是一个学校，嗯，哇，哎，你说人为什么会这样啊？就我就一进来，我就就鼻子就酸了，然后我知道为什么，是因为我的青春不在了，它被留在了这儿。是，这个每个人他那个回忆那点被触动的时候都。<笑>哎，你说那时候，我就这看这样的照片的时候特舒服呀。对，对，哎，这种我也有，有你吗？这里有，哪个是你？不告诉你。<笑><笑>北京市第三十五中，始于一九二三年呀。嗯，这是你的学校吧？是。你的中学，我的中学，呃，初中、高中都是在这个学校上的。这个学校是典型的学校，任何一个人，就是任何一个从那个年代过来的，包括现在的孩子，进了这儿以后，他都觉得这是我们学校，他都觉得这是我们学校。外地的人也这么说，所以我我觉得我们还是做了一个，呃。最大公约数的学校，看你看你一定要有这个见到老师要问好，然后这个跑上面这说你不课间不许追跑打闹。哎，我们的观众进来以后会怎么样？你你带着我走一下观众的感受。我没有，你随便，你找到一间教室，你比如现在我们呃，就在这看，对，你就可能进这个教室啊，你就这样可以进来，你选选一个座位坐下来就行了，你就是这个班同学了。我再给大家讲一遍关于《红楼梦》的考题啊，老师，我迷路了吧？第一题，来，你来回答。《红楼梦》的人名是什么？看同桌呢啊，这道题答不出来。石头记。石头记，人家赵老师你提不起来，才知
时间交互。嗯嗯，所以一光线一变，它就变成了一个想象空间。说那个时候啊，我呀那天那样了。然后再变回来，又变成这个现实空间。所有人进来以后会有那个穿越的感觉，但同时呢，我用这个这个课讲了《红楼梦》。这个《红楼梦》的章节跟我们现在的心境是非常符合的。比如说，一见钟情。嗯，比如说在青春的王国里，觉得一切的事情都是那么自然的发生。哎，你有没有什么上学的、中学的时候，关于你的那个场景想一想啊？就是走神儿。我我无时无刻不在走神儿，就是呃集中精力听老师讲五分钟，那最多了，这脑子就不一定上哪儿去了，甚至就在他的那个脸上，我的我我我自己已经去了另外一个地方，然后这个时候可能就会被叫起来回答问题，然后我回答不出来，他就让我在前面站着，我已经青春期到了，已经发育了，特别知道害臊，当着全班同学的面就那么站着。然后那个老师的粉笔在那个黑板上砸砸砸砸出现那种很很玻璃黑板，出现那滋滋滋滋的那种声音，到现在就相当刺激。嗯，然后那天那节课，呃，我也会记终生，但多数的人会被就是这样羞辱过一次，然后他再不敢了，然后他就逼令自己完成老师教给他的、让他做的、家长让他做的一些事情，然后终生。呃，处于一种混沌状态啊，不知道到底自己喜欢什么，也不知道，呃，自己是在什么地方跟那个另外一个生命就错过了。这是你们最后一次点名，点到的同学就可以先行离校。北京市第三十五中学一九八七届毕业生有。高三一班郑灿到，高三一班雷培高三一班蒋晴高三二班赵英鹏高三二班黄燕高三二班孟涛高三三班宋天琪高三三班薛森宇高,高四班刘梦梦高三四班杨德芬高三四班胡艺潇。看到操场，看到教室，看到那个青春扑面而来的那种回忆，我就潸然泪下
，一样的，嗯，绝大部分观众不能自持。然后有绝大部分观众在走出这个剧场的时候，用要花很长的时间消化这个情绪。你只有来到换城的时候，你才会发现，因为它是一个幕布狭街，它所有的地方它都有创作在里面。嗯，它不是个只有表演开始的。就是当我们刚才从这个教室走过来的这个瞬间，你的情绪怎么被启发？我就干了四个字叫感同身受。其实呢。我没有想站在您面前向您炫耀的意思、嗯，炫耀我有多大的能耐，炫耀我把这个舞台有多么的华丽绚烂，炫耀我的这个导演技术有多么的高深，没这个意思，就是希望感同身受。我们在这个整个剧场一会儿可能还带您会看到，也有一些去描写《红楼梦》的片段的一些些剧场，嗯、它用到的呃空间是非常奇丽的。啊，跟现实完全没有关系。他甚至用了现代雕塑、呃，当代艺术，这个用这样的一个方式。我们刚才说，观众说我来看《红楼换城》，然后这是三十五中，是个中学，那这跟《红楼梦》有什么关系？就是这个《红楼梦》，我就认为这本书啊，就一直没写完。他有时候在清朝，有时候在民国，有时候在今天，有时候在一个学校的教室里，一个学校里也是一个大。它不是发生在过去，现在也在你身边。是。是，它是在每一个不同的时间，在一个学校里，在一个客栈里，在一个小卖部里，这个故事一直在延伸。所以我想呢，如果我只有一个本事，把一本小说去复原成了一个舞台剧，呃，意思不大。但是我能够写这本书啊，通天的一本大书啊，它在人间游历的过程，曾经在你的床头。曾经在我的书桌，曾经在某一个人的书包，也曾经在一次，呃，黑夜这个这个在一个极端的争斗里边，你偷偷安慰自己的那个眼泪，在每一个地点、每一个时间出现，这本书才配得上是一本大书，因为它参与到了我们所有人的生活里边。有中国人的地方一定有《红楼梦》，有《红楼梦》的地方就一定有一次别样的阅读。嗯。嗯，我认为这个才是我认为更我更感兴趣的地方、嗯。刚才你提到的青春王国，你说我们现在的年轻人，我们有自己的社交方式、生活方式。那时候的年轻人，大观园里他们都是年轻人啊、嗯。你觉得现在咱们的年轻人，你说跟那时候年轻人的差别是什么呢？现在的年轻人，特别觉得自己可以掌握世界，嗯，没有什么是我惧怕的。有什么呀？更不吝，呃，因为他们好像有更多的信息来源，呃，然后也不指望更多的权威是教导他，他自己有自主的行为，所以他就对，呃呃，经典呢、啊，对长辈呀、啊，对于权威呀、啊，会有更多的一个呃语言是说，嗯，可以省一省，我也行。嗯嗯，咱俩小孩正好一边大，我也觉得，就是，嗯。我不知道他对你的，因为你是个很很厉害的妈妈，嗯，在他的眼中，反感、蔑视，呃，躲躲避、同感，呃，对对对，同感，嗯，对对对。忽然哪天心情高兴，给你一两句肯定，大部分的时间好像都没有，这这说起来，平常吃个饭、干个什么玩意儿还好，你要一说起了我工作，他的表情立刻就已经这样了。哎，你说为什么呢？嗯。这这个这个一代人是他们表现出来的一种方式吧？我觉得不代表心理，我认为我甚至都不愿意琢磨这事儿。真的，李静，我甚至都不愿意琢磨，因为我觉得琢磨这个事情，第一我琢磨不透，第二个我会伤心，然后我会给自己非常多的压力，然后我就我就有的时候会有意躲避。我觉得小时候，我们两个的小时候一样，你这个一个家庭里面，你必须是，嗯，同盟，然后你必须是。呃，合伙人，你爸妈回来了以后，地可能是要你扫的，就是哪怕今天一餐饭，谁是洗碗的，谁是收桌子的，啊，都有分工，必须你必须是合伙人之一，嗯、呃，但是现在的孩子呢，完完全全不是你的合伙人，你是完完全全给予他接受，给予他接受，给予，哎，我不愿意接受了，你真是又给我太多了，啊、好，那换一样你要不要？那这个你喜不喜欢？哎，你看这样呢，你是一个给予者，然后呢，希望别人。收到你这个这个这个东西的时候
感觉到好，这就是你全部的爱了，卑微吗？你不觉得？所以我就说，当他不是你合伙人的时候，他就不承担你的痛苦，但同时他也不跟你感同身受。这么厉害的朝哥，在这个他能够驾驭他青春的场景，但是在他生活中面对一个青春期。孩子的场景，他跟我一样感同身受，对对对对，一模一样。你你说这场景，我觉得大家在看这段都是这样。这个也是若干年之后，他们长大了，他们去表现他们的那段，我不知道他们会怎么表达。不知道他们的儿女折磨不折磨他们？我不知道那时候又变成什么了。知道不知道？嗯，对。曹哥，那你大部分的时间在中学都干嘛呢？就是，呃呃，最主题的排序在第一的是喜欢小哥哥，嗯。你为了他，嗯、呃，我能做很多事情，嗯，喜欢小哥哥，人家不知道我哈、啊，就自自自始至终不知道有我这么个人，到现在都不知道。嗯、对，这不是一般的暗恋啊、嗯呃，人家就天天瞄人家呀，嗯，看人家骑个自行车到学校里把这个自行车放下上上学去了，我我立刻。就知道是哪一辆自行车。哎，那时候就是情窦初开啊，情窦初开，就是喜欢小哥哥，喜欢文学，这已经占满了我所有青春的时间了啊！包括我也很感激，在我十三岁的时候，自己莫名其妙的就开始喜欢一个小哥哥。嗯，他让我整个觉得这个世界上天的云彩是蓝的啊，这个这个都是五彩斑斓的，都那么美好。嗯，后来我在另外一个作品里，我写到这种这种初恋，嗯。我说我十四岁，我就要爱上一个人，我不管他是谁，反正我得爱上一个人，因为我十四岁。这是个很好的诗，不管他是谁，反正我要爱上一个人。对，因为因为我青春到来了。我真没想到这么大个儿，嗯，这么大一乐园。对我都我都我都我都有时候自己恍惚，就是就像这个亭子是怎么设计的，它这个斜度，这些事情都我做，所以整个这个园林它的格局、它的分布、它的呃内内容，包括它的颜色，所有的这些东西，我在我我我我叫总构想啊，这个职位是比总导演和总编剧都要往前的，那是我先要完成的工作。其实这是我们的一个。这个餐馆，但是做成了个食堂的样子，就在这儿取盘子，嗯嗯，想吃什么拿什么。哎呦，我想吃什么呢？嗯、这个是来这个猛烈，酸菜，一个就行了。辣椒炒肉、酸菜、脊脊骨，这是。这要钱吗？<笑><笑>我们请你。<笑>你们是来看的吗？哦，喜欢吗？你就像，好像都被看透似的。一下就给你带到那个年代，我岁数比较大呀、啊。当时就是看那个场景，就跟我一小点看的一样。就是说，看那场景跟小时候看的一样，就比较感动。就是感觉好像回到那个年代了。那个年代的人很真诚，你你喜就是喜，哀就哀，乐就是乐。那不像咱们现代人哈，就表面比较高兴，其实心里好像对这事儿挺反感的。但那年代不行，马上就都是他行动上了，人人之间也特别真诚。我觉得你的观众真棒，嗯，你能把你的想法去变成到一个作品当中，特别幸福。你快问我什么是不幸福的，快点！我就不问，<笑><笑>我不让你诉苦。嗯、啊，什么是不幸福的？就是没想法，觉得自己词穷。你有那时候呀、啊？你不是准，什么叫有那时候？每次见你的时候，我老老感觉你在咕嘟咕嘟的往出冒创意，那都是别人感觉的。那我背地里的时候，你知道我最痛苦的是觉得自己是一无是处，觉得自己根本毫无才华，在浪费所有人的时间，浪费所有人的钱。哎呀妈呀，我太平衡了！王超哥也有这样的时候，嗯、我真的想请教。这是没多吧？这个时候我是，嗯，哎，你这个是给谁点的呀、嗯？这个大排骨，拿呀拿呀。就把这整个整个啊，人生啊多么短暂，得乐一下乐一下吧，吃块骨头还用控制？你吃什么都不长肉，然后你说人生多短暂，我就嘎吱嘎吱吃了。像王导创作这些，所有这些东西是没有界限的，就是你比如它是舞美吗？是布景吗？是建筑吗？当然这个意象它是逐渐的清晰化的。
这个地方你看见的是天空，其实在那个地方看见的是另外一个世界在建筑后后方，然后一步换景，每一个空间都是不一样的，这个地下的这个微地形起伏都是特不一样的。我现在打算带你去一个特别独特的剧场，观和演的体验你都应该是从未有过的。这个剧场叫床剧场，床就是床，真的就是床，全是床，全是床。所以观众进来的时候就会躺在这个床上，是。然后有可能你旁边就会出现陌生人，对，也可能是我的演员，就会跟你躺在一起。嗯，这个体验挺独特的。有的时候你可以把它当成剧场和一个表演，但也可能是一个行为艺术。王超多的创作四个字吓你一跳。<笑>今天我终于找到了吓你一跳的感觉。<笑>哎，你过来，你睡一下，咱俩躺一个床你会不会觉得有点别扭？你你你这么你这么你这么回头看我，你是不是觉得有点不好意思？<笑><笑>嗯，是就是没，就是突然间，我就是我就什么地方好像变了一样的是吧？嗯，你小的时候是一个什么样的小孩呢？嗯，我觉得挺孤独的，呃，然后挺瘦弱的，呃，特别敏感，呃，没有太多的朋友，跟小大人想的太多，嗯、呃。外号叫大眼儿，有时候叫贼眼儿，就是眼睛特别大。还有一个外号叫小人精，嗯，心思特别多，嗯。那你那个导演的那个劲儿在小时候有吗？就是戏特别多，就爱演。对，那个小小幼儿园的时候，这个三岁什么的就开始跟那个。我妈说：“昨天我从幼儿园里跑出来了，我还过了马路，我还领了一个阿姨过了马路，然后我又干嘛的，把我妈吓得跑人找教育幼儿园阿姨去了，说你们怎么这么看孩子，那么小他跑出去了？阿姨说哪里跑出去了？压根没这事儿，没这事儿啊。然后就问我说你是怎么？我说没跑出去，我编的。你看你现在也是，你说真真假假，假假真真。嗯，看艺术作品，或者说去欣赏一个话剧、戏剧。”其实你等待的是陌生感，而不是熟悉感。如果熟悉，你为什么来剧场？如果我做的所有的东西都让您能够，呃，马上就知道我要干嘛，嗯，我其实浪费您的时间。我希望观众能进来以后选取更多的精彩。我喜欢这儿，是不是现在我们有穿越，呃，过去或者是过过来的感觉呢？穿越。哼哼，穿越了已经。朝哥，我想问你，《红楼梦》这题材其实不敢碰，很多人。对。呃，你包括两版的电视剧，一个是八七版，一个是一零版，大家都拿这个比来比去。嗯。而且我看报道，好像你并不是一开始就同意接这个项目。嗯。有三次还是四次之后你才同意的？更多。更多。嗯。所以他们找你的时候，你你第一次你是怎么拒绝的？我就这么说的，我说我不配，我说我没有这个资格，呃，就把一本小说，这本小说把它变成一个演出，然后就他就找我，我就拒绝，他就找我，我就拒绝，他就找我，我就拒绝，我还苦口婆心的啊，我说你不是我不干，你也别再找别人干，我说这个事儿咱你你就别干，你听我的吧，这事儿不行。就直到有一天，我突然之间有一个想法，我就觉得我不能够做《红楼梦》，但是我可以做读《红楼梦》的人。就在那一瞬间，我突然之间觉得开了，我就觉得这要豁然开朗。就那一天，脑袋就遭雷劈了一下，啪嚓一下，咔裂个缝，嗖一道光进来，一看，天哪，有了！我为什么要做《红楼梦》呢？《红楼梦》这本书不过是几十万字而已，但是《红楼梦》的读者有两百七十年，有数以亿计或者更多的人跟他发生过关系。然后你在阅读的过程之中，跟你生命之中的某一个瞬间，它有时候发生了很很严重的冲撞的。那我为什么不把这本书给写出来呢？我那是另外一个大观园，那是一本更厚的《红楼梦》啊！啊，我为什么跟一本小说没完？而我为什么不跟读这个小说的人发生一种关系，然后让这本书变得更了不起呢？但你有没有一点点的担忧？
，就比如说，因为毕竟大家是有固有的思想，我要看《红楼梦》，我要看大观园，我要看人物关系。嗯，如果有骂你的，你看了会影响你的心情吗？一点不会。嗯，我觉得这个太正常了，这是这是创作的一个部分。恰恰，嗯、呃，我不愿意看见的是，您的眼睛不是。呃，欣喜也不是痛恨，而是划过。<笑>我这个觉得就我就无趣了啊！就是你看完了以后觉得，哎呀，这是挺耽误时间的，也没什么。这个我相反确实觉得无趣啊。我今天跟你说到的，我说我觉得我胆怯，我们今天在交流，但我真没想到你也胆怯，是从什么时候开始的？不知道。最近的一次在发生在什么时候？昨天晚上还是这样的。哦，这么近！今天早上起来我就说，你看，完了这眼泡肿成这样，朋友今天嗯见你其实对自己的那个相貌特别的不满意，满脸都是肿的。嗯，其实我我可能自己比比今天就正正经比今天要漂亮一点，嗯，起码是脸上的那个那个状态要漂亮一点。现在是一种疲惫和一种那个挺好的，咱俩都认识二十年了，你再漂亮我我我也分辨不太出来。<笑>你要是个小伙子，没准能看出来。<笑>你害怕衰老吗？呃，害怕。我我不愿意衰老，然后我不愿意有疾病，不愿意被落下，啊、呃，不愿意成为一个不被别人需要的人。晚上是一个剧场，哎，这个好，这个感觉有这个百家宴的感觉，叫张家大院你还说的是真挺对的，叫张家大院然后这个张家大院他在表演的时候，就是这个上面上面什么都是人了，他只有在晚上的时候表演，所以观众本身也可以坐在这儿，全部坐在这儿，因为他就是你看，有演员就是这么来的啊，从这儿这么来的，然后他每次报号就是我是什么什么号的，我是什么什么号，掌柜的从哪一个一个的掌柜的报号下来。这个贴脸蛋的都是看过我们李家村茶铺的了，就这脸蛋谁要贴着了，就说明今天他有一件高兴的事情。然后呢，他还愿意，还愿意把这个高兴的事情分享给大家，他才能得到这个一个小脸蛋看我来吧。好，可以。你看，谢也谢谢你来。所以大家这次也特好奇，为什么在《只有河南》里面？出现了苏轼的剧目和曹操的剧目，对，答案即将揭晓。现在是最后的那个连排，连排，然后等到一个小时就四点钟的时候，我们会做一次带观众彩排。你看你这弹幕写的全都是自问自答，嗯，然后有的时候是对立，有的时候互相鼓励。嗯、苏轼看到一千年后的你们在这么激烈的讨论他，也摸不着头脑。苏先生，谁在叫？是我，我们的只有河南戏剧幻城，想演一个您的故事。苏轼，哎，上这个手遮，这个手遮，回看，看，一，二，三，四，写的什么？对，我的林春林林大大叶上。对，从那开始有的。我说清楚了，嗯、你是是是，天说虚，就是老天爷你别别出钱。<笑>我说你怎么走的呢？哎哎，李静，你你知道，打苏轼这是多么过瘾的事儿，我多么想穿越回去打打苏轼。我觉得刚才苏轼哎就过来了，哎，我能问个问题吗？我觉得挺危险的。嗯、他说我不我觉得挺危险的，因为你那个光是全暗，他们在走路，万一他们摔下去呢？我隆重介绍，在这个舞台上摔下去的两个人，跑哪儿？你来，不是不是，给他给他，不是不是不是，我可以的。有，啊，这舞台是个异形台，所以呢，演员呢，他要严格的记住这个界限，并且是在黑灯的时候。太黑了，对，一点光。所以呢，这是我们的灯光设计王浩先生。这是我们的苏轼，<笑>你摔过没有
，我第二个出来的，他直接进去了。嗯，但是你但是你知道吗，李静啊。哦，他他他是他是个，哎呦妈，这台真不能随便上啊！我拉着点儿。你看这脚了没有？看到了，这个就是我们的灯光设计王浩先生。啊啊啊啊啊！咚，下去了。哎呀妈呀！下去了以后，两根肋条骨裂。你是灯光设计，你设计那么黑，你自己掉下去了。然后今天还那么黑，你知道我作为一个观众，我是有担心的。他们在非常黑的当中，他们是记着他们三个问题。第一个呢是完全黑，第二个是非常窄，第三个是速度极快，是用秒的。我们演员是用秒的，几秒钟他们到个地儿，几秒钟到个地儿。而且你知道那个光吗？就这么小，稍微有一点穿出去了。所以他们。极厉害，这个厉害并不是他们有多少聪明，全部是心血，全部是一遍一遍一遍一遍再一遍没完没了的。不是，那我练练出肌肉记忆。我刚才真的给你体验下来，我觉得不是你对那种非常非常的那种细节的东西，甚至是我觉得并不影响观感，我也不会觉得就实质性的影响那个观感。但是我是没看出来啊，实质性的影响观感哪儿影响？因为是。你是在我，就是一万个细节已经垒成这个样子的时候，你看到的这个作品，如果我递减，就不是今天的这个样式。有的时候吧，特别着急，比如说换演员了，有的时候演员演演演疲乏了，他都会让你就剪下来了。没有一个节奏不对，没有一个台词不对，没有一个光线不对，没有一个这个呃他的表情是错的，但是你就是没法。获得那种强烈的感动，所以任何一个那个呃，老说我们这个目前多么光鲜的人，他都不知道背后所有的成功都是勤奋。Hello， 哎，啊，呀，厨房，哟，炒主厨。王炒张巴拉，什么呀？他巴了，我炒了。<笑>哎呀，这是你切的丝儿啊？这我切的，挺温馨的这地儿啊。嗯，这就是我的工作室，工作室兼生活区。然后呢，我们会在做做饭的时候会让你们嘲笑的，比如说你认为我们会怎么吃面，其实是方便面。<笑>就真拿那面煮，真的方便面。<笑>不是你越切越短，是不是不对呀、啊？太紧张了，这个切不好，就赶快吃掉它。别老是说这，看见他们把镜头对对向我，我突然就觉得，下一个动作兴许切了手呢，我就紧张。<笑>而且我对面这个灯光设计王浩同志<笑>切的特别细，好像专门是为了跟我作对的。王浩，我觉得你今天呀、啊，你看你这个在职场发展就不利，你切的明显比比领导好太多，又细又薄又好看。对吧？我这还紧着吃，来拍领导来了，你你你看，对，应该这样，来，来领导，顺着这个切。<笑><笑>你们说我切菜够了吗？够了，够了，够了，够了，那就不切了。哎，对，那都归你切。哎，我带你们看个东西。哎哎，对对对对对，你看这个，就我给你解释这个字儿吧、嗯。这个叫“那你看”，“那你看”是一个人的那个口头禅，就是你什么什么什么，那你看。这是口头禅，这是我们经常喝茶的个地儿。哦，我的工作室在楼上，这真是纯生活的。这是一个洗手间，叫有道理。<笑>好玩吗？字儿都是我写的。王炒，张扒拉呢，就是我助理小张在那扒拉，我呢会往里边倒东西，酱油啊、醋啊，我倒叫我炒的。然后他管扒了、啊，我炒的扒了，王炒张扒了嘛，嗯，这我俩的组合。他如果在我不知道的情况，太粗了，我那还没你那好呢。要不你告诉我，不是你看朝哥他完全是眼光六路，耳零八方。你这跟我说着，你还惦记他？你别放到我这里边，这是我的。来一人一堆儿。对你这丑陋。我就就是特别想问你这个问题，嗯，就是你说作为女人，她到了四十多、五十多，就大家就觉得你就别折腾了，嗯，就我觉得你现在不仅折腾，比我认识你的时候还折腾
没那么系统、没那么仔细的去思考你这个问题，嗯、因为你你你你经常会采访一些明星啊，那个明星的背后，哎呀，他家什么样啊？他怎么吃饭呢、啊？他穿什么衣服？他对象是谁？大家都关心。但是作为我一个导演，我是幕后工作的，嗯、我不认为大家会关心我的幕后生活。所以你说要看我的幕后生活，我说你这是啥意思嘛？我关心。然后。<笑>然后你说，可能是大家对一个导演，对一个女导演，对于一个感觉上杀伐果断、叱咤风云的人来说，你更想看见他软弱和这个生活的一面。嗯啊，可是这对我来说呢，并不那么清晰的存在。以前也没有过吗？也没有。所以人家一说你是女导演，我就说怎么的了？女导演和男导演有什么不同吗？你先告诉我说我是导演吧。嗯，然后你再跟我说别的，嗯、然后我在那个江湖上哈、啊，就会流传着各种各样的我的那个传闻，比如说骂脏话，比如说特别厉害，然后那个动不动一件事叭我就炸了一炸，旁边那所有的人哈、啊、溅了一身都是血，就是那个，嗯，我一听没错，都是我呀，但是我说那不是我性格的一部分，它是我工作的一部分，因为我作为导演，我说话必须肯定。你听懂了吗？没听懂，我再说一遍。我说清楚了吗？我说清楚了，你怎么还错？你为什么错？你一错，你对不起我呀。几百人呢？啊，所有的时间呢？你凭什么错？那时候你知道你脑子是什么样的吗？炸毛的时候。但是如果你只看到这一段，你可能就会觉得哇，是不是女导演都是这样的？她不可能只是这样的。我就看着这几盘菜哈，我就想说，我第一个呢，就是我觉我觉得这个这个东西，就我做的再好，它并不是我的好，我最美的地方，我最漂亮的地方，不在这儿，我在另外一个地方，所以有可能那个就从年轻的时候，大家就说我作为一个女人，然后呢看起来长得还不那么磕碜。的一个女人，大家就会说你有两个选择，嗯，一个选择是靠在一个男人的肩膀上，可以过幸福的一生、嗯，一个是靠你自己的双手。我说我靠自己的双手，你猜经历了什么？嗯，没人相信，不相信，在那样的一个状态下，女的和一个做自己的事业的女性，嗯、跟做的还不错的一个女性，和一直坚持。并且成为了某一种，呃，的的的符号的一个女性，大家更愿意看见的是什么？看见你垮，看见你哭，看见你背后也会洗衣服，也会烧饭。我就觉得，哎呀，你看我那个干嘛？我就想，我就想说这个。那我为什么要把我自己作为一个女人要做圆乎了？嗯啊，我还得不难看，我还得会烧饭，我得我还得会会洗衣服，我还得见到丈夫或者见到父母的时候，我还得贤淑，我见到我女儿的时候，我还得慈祥，我凭什么？我累死了！<笑>我做做饭炒菜完全不用不是，表现我作为一个女人的慈爱，然后让我身边的人都知道我也会炒炒菜，<笑>绝不是，是因为我实在吃不了食堂了。我实在是想吃一口顺口的饭菜了。我不是一个月，不是两个月，是半年、一年呢。你受不了了。朝哥，你刚才说那特别对，就是说你看，连我我都觉得我自己其实是挺忠于自己的。我正式更正一下：第一，我是女强人；第二，我很霸道。但是呢，这并不是我这个人的性格或者品质，这是职务所在。我其实跟我女儿那样说过一段话。我说，如果我是一个农妇，哈，我手一摸你啊，都把你那个毛衣拉毛了，因为我这里全部是老茧。你不可以说，你凭什么手不柔软？你凭什么抚摸我脸的时候一点都不温存？你不能看不起我。同样，我是一个导演，我说话肯定了，我态度有的时候语言呢、啊，或者我的声调啊，有的时候太肯定了，没有那么温存。你也不能埋怨我，因为这也是我的老姐姐。就咱都切了这丝儿，咱们吃会得把它吃了呀。<笑>其实我一会儿还有更尴尬张先生，他就不煮面了是吧？煮也是方便面。<笑>那你能给我们拿两双筷子，我我吃点这丝儿吗？可以，只有电话是不电。<笑>
，面没吃成，吃了点丝儿。<笑>多精彩内容尽在新浪娱乐微博纪录片《新浪综艺》。